இப்பொழுது பிதாவே உங்களுடைய குமாரனாக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தை சொல்லி ஆண்ட ஒரு சமூக நேராக நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் அப்பா இந்த நம்மளுடைய கீழ்ப்படிதல் மற்றும் அதிகாரத்தினுடைய வல்லமையை நாங்கள் புரிந்து கொள்வதற்கான நான்காவது நாள் வகுப்பை கர்த்தருடைய ஆவியானவர் ஆசிர்வதித்து எங்களுக்கு தர முடியாது எங்களுக்கு ஜபம் பண்றோம் கர்த்தர் எங்களுக்கு தந்த ஜீவனுக்காக நல்ல உடல் சுகத்துக்காக ஆரோக்கியத்திற்காக நன்றிப்பா எங்களை மீண்டுமாய் குடும்பமாய் இணைத்தீரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டுவர இந்த நாளிலும் கூட கர்த்தருடைய ஆவியானவர் எங்களோடு பேசுகிறாக இடைவிடுவீராக அன்றுவரே நாங்கள் எதில் எதில மாற்றம் செய்து கொள்ள வேண்டுமோ அதை மாற்றி கொள்வதற்கான பக்குவத்தையும் தைரியத்தையும் எங்களுக்கு தரும்படியாக நாங்கள் ஜபம் பண்ணோம் ஆண்டுவரே நாங்க இருந்த வண்ணமாக நாங்க இருக்க விரும்பல ஆண்டவரே நாங்கள் மாற விரும்புகிறோம் உமக்கு பிரியமாய் நாங்கள் மாற விரும்புகிறோம் உமக்கு பிரியமான ஒரு வாழ்க்கை வாழவும் உம்முடைய இருதயத்தை பிரியப்படுத்தவும் நாங்கள் விரும்புகிறோம் ஆண்டவரே ஸ்தோத்ர ஆண்டவரே பிள்ளை லூயா உடைய வார்த்தைக்கு எங்களை தாழ்த்துகிறோம் ஸ்தோத்ரம் பரிசு தாவியான ஒரு நீரேங்கள் போதகராய் இருக்கிறீர் ஆண்டவர் கேட்டு கேட்கிற செவிகளையும் பெற்றுக் கொள்கிற இருதயத்தையும் கற்றுத் தந்த ஆசிரியர்கள் முடியாய் செவிக்கிறோம் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் உயர்த்துகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் சொல்லிக்கிறோம் எங்க நல்ல பிதாவே ஆமேன் 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 பிரைஸ் காட் கத்தர் நல்லவர் பிரைஸ் காட் அல்ல லூயா பவர் ஆப் சப்மிஷன் அண்ட் அத்தாரிட்டி என்கின்றதான வகுப்பை நாம் பார்த்து வருகிறோம் மூன்று நாள் வகுப்பை நம்ம பார்த்துட்டோம் நான்காவது நாள் வகுப்பாக இருக்கிறது இந்த மூன்று நாள்லயே குறிப்பாக ஒரு சில காரியங்களை குறித்து நாம பார்த்தோம் அதிலே கடைசி வகுப்பிலே நம்ம எதை பார்க்க ஆரம்பிச்சோம்னா கீழ்ப்படிதல் என்பது முதலாவது கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படிய வேண்டும் என்பதை குறித்து பார்க்கணும் இல்லையா கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு முதலாவது கீழ்படியும் கர்த்தருடைய வார்த்தை ஒன்று சொல்லிடுச்சுன்னா அதுக்கு மறு வார்த்தையே கிடையாது உம் அதனால கர்த்தருடைய வார்த்தை ஒன்றை சொல்லுது நம்மகிட்ட திட்டமா பேசுதுன்னா அதுக்கு நம்ம எதிர்த்து நின்னோம்னா கர்த்தருக்கே நம்ம எதிர்த்து நிற்கிற மாதிரி கர்த்தருடைய வாய் பேசின வார்த்தைகள் இப்ப அவருக்கே நம்ம டைரக்டா எதிர்த்து நிற்கிற மாதிரி ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு நம்ம கீழ்படியாம போனோம்னா இன்றும் கூட நாம் கீழ்படியாத பகுதிகள் இருக்கத்தான் செய்கிறது நம்மை மாற்றி கொள்வதற்கு பரிசு தாவியானவர்கிட்ட நம்ம ஒத்தாசை கேட்கணும் பாருங்க அதனாலதான் பாருங்க இது ஒரு விசேஷமான ஒரு ஜபம் ஆண்டவரை என்னை மாற்றி கொள்வதற்கு போதுமான தைரியத்தை எனக்கு தாங்க செலவுங்களுக்கு மாறுறதுக்கு தைரியம் இருக்காது அப்படியே இருந்து பழகிட்டோம் அதனால ஒரு மாற்றத்தை நம்ம கிட்ட கொண்டு வர்றதுக்கு தைரியம் இருக்காது நான் சொல்றேன் பாருங்க சில மாற்றங்கள் நீங்கள் ஏற்படுத்தினாலே போதும் உம் எல்லாம் சிறப்பாக மாறும் சிலத பார்ட்டு வந்து பிடிச்சு வச்சுக்கோ எத்தனை பேருக்கு நான் சொல்றது புரியுது எத்தனை பேர் புரியுது சிலத வந்து ஹார்ட் ரொம்ப பிடிச்சுக்கும் ஹார்ட்டுக்கு பிடிச்சுக்கும் ஆனா கத்துடைய வார்த்தைக்கு அது முரண்பாடா இருக்கும் ஆனா ஹார்ட்டுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு அதனால ஆனா கத்துடைய வார்த்தை அதற்கு முரண்பாடா சொல்லும் போது என்னுடைய இருதயத்திற்கு பிடித்ததை நான் என்னை விட்டு எடுத்து போடுவதற்கு என்னுடைய மனது ஒத்துக்காது அதனாலதான் பாப்ப தொடர்ந்து வருகிற வகுப்புகள்ல அதை குறித்து நம்ம பார்க்க போறோம் இயேசு என்ன செய்தார் என்பதை குறித்து கச்சமனை தோட்டத்துல அவர் என்னத்தை செய்தார் என்பதை குறித்து நம்ம கண்டிப்பா பார்ப்போம் கீழ்படிதல் என்றாலே கத்துடைய வார்த்தைக்கு முதலாவது நாம் கீழ்படிய வேண்டும் ஆமே எல்லாரும் சொல்லுவோம் நான் கத்துடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படிய வேண்டும் கத்துடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறதோ அதற்கு நான் கீழ்படிய வேண்டும் அல்ல லூயா பிரைஸ் காட் கர்த்தர் நல்லவராய் இருக்கிறார் இரண்டாவது நாம் பார்க்கும் போது பார்த்தோம் கீழ்படிதல் என்றால் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு நான் கீழ்படிவது முதலாவது கத்துடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படிய வேண்டும் இரண்டாவது பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு கீழ்படிய வேண்டும் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு கீழ்படிய வேண்டும் என்பதை குறித்து ஒரு சில காரியங்களை பார்க்கலாம் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு எப்படி கீழ்படிவது கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படிந்தாலே பரிசுத்த ஆவியானவருக்கும் நான் கீழ்படுகிறோம் இந்த தெய்வத்துவத்துல மூன்று பேரும் அடிச்சுக்கவே மாட்டாங்க என்னைக்குமே மூன்று பேரும் ஒன்னாவே தான் செயல்படுவாங்க ஆவியானவர் பிதாவாகிய தேவன் குமாரனாகிய தேவன் மூன்று பேரும் ஒன்றா தான் செயல்படுவாங்க சோ வார்த்தைக்கு நான் கீழ்படியும் போது முதலாவது நான் ஆவியானவருக்கு கீழ்படுகிறேன் எனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆவியானவருக்கு நான் கீழ்படுகிறவனாய் இருக்கிறேன் ஏமே ஆவியானவர் பேசுகிற முதல் விதமே கத்துடைய வார்த்தை தான் அதனாலதான் பாருங்க ஆஹ் எல்லாரும் தரிசனம் பெறுறது இல்லை எல்லாரும் ஏஞ்சல்ஸ் பாக்குறது இல்லை ஆனா எல்லாருக்கும் பிரசங்கிக்கப்படுகிறது சத்தியம் வார வாரம் சர்ச்சில ஏமே ஆனா எல்லாருக்கும் பாருங்க இப்ப பூதாகரமான காரியங்கள்ல தான் நாட்டம் அதிகம் ஐயோ அப்படியே ஒரு தூக்கும் போது அப்படியே பெருசு அப்படி வானம் திறந்து அப்படியே கர்த்தர் தன்னை காமிச்சு அதுலயே தான் நாட்டமா இருக்கு ஆண்டவர் சிம்பிள் வேலை நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அவன்கிட்ட ஆண்டவர் சொல்றாரு எளிமையாய் நான் அவன்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் உனக்கு என்னத்துக்கு ஒரு மேக்னிபிஷியா ஒரு பூதாகரமான ஒரு காட்சி உனக்கு தேவையா
of God speaking through His Word. Amen. Kathra udhi vartha in mula magna andav namodu pesigra. Vartha ye podo manadi. Vartha ye podo manadi. Bible le illa thadi edme le. Namak teve padgra. Yella solnale thumana vartha gal veda hamam namak sol pesigra daagi erikrede. Amen. Ena ve mudalaud aaviyano ur kikil padi vadi apdi na. Our Sonna Vartik Kilpur. Yea, Aviana or Kilpur the Lendral, Mudala the Katuli Vartik Kilpur event in Richon and Ral. Here in the Timothy Mundra Madigar Padanara was in a delay, can away the Vasit from where Vokila Edeka went up. They wear the Vaking Lelam, Deva Avi in Ale, Arula Patavila. All the word of God has been inspired by the Holy Spirit. Parisutta Aviana or Ale, Elda Pataputum, Dan Parisutta Veda Gamam. Amen. Hallelujah. Where the walking lelam, they were avi in ale arula patrigre. Our brief punna word are so our day vartiki kilpati with them. Irenda of the inward witness in Badaka part, Ulana Sachi, Persuta Vian or Pesigre, Irenda of the Vidam, and over the Pelegaliki. Yea, and over the Pelegalika, Avian or Pesuar have been to the Nichet and Amasolumna, and over a yet gather or Madidunudi avi set the avi avirkum. Amen. Dead spirit erbum. They even yes, when on Sundar at Sagrag, eight to gold with the Kumun with a hair. Adam Yelandu Purinane and the Mahime Yelanda Uravi Udevana Gatan iron, set the Avi Udevana iron there. Yendrakin on Andavragi, yes, when on eight to Kunde, no, Apo de Yenakule, they were Ragamana. God kind of life won the Vitadi, Zoe life won the Vita Yenakule. If a Zoe life in the Yurde to Kule won the Vitabina, eh? Yenudia, Yurudayam, Devan Sarn the Visayan Gilile, Adi than the Yirkradaga Margaradi. Amen. So automatica, Yenudi Ulana Sachi, in the Kural Kadayadi, Ulana Sachi, Ulla Manasler, the Edupe, Ungle Satta Varade, Ana, Ninga or Sladatel, and Nikka Ungle Gurpa Murkadi. Amen. At the number and a counting ring. Or Sladangle, Nikka Ungle Purika, the dean. Tidin moon bear pace into Pomberga, Tidin and the conversation left pace in Nirth, Abdin and Amavaya, slow on walk. Totten the pace other Ulla in the Kural Kekade, Aviano or Solamatari, where I are on the Solamatanga, Ana Namakul Irunde, Taniche Ake in the Sachi Ule Burgredi. Aviano were in the Irune Tripule Sachi Rigara, but then on a path of Lia, Roma Red to Padana La Pato, Nam Devundi Pelegla Irkrum in Aviana Tame Namuri Avi Udane Kuda, Sachi Kudakra, Ipa Yara, the Ipanaka Grambanga, Ratchika Pata, Elamanga, Ratchika Pata, Live Kandurgro, the old play. Ilea Yar Tiaudi Niando Rudi Pilla Ile Abdin Ungla Patana Sona, Ungla Ethukamudi Mada. Yet the game dear Umbrella. Ne pretty and I under a play lender. Nairno is on a burning under a play, I reprove under a birth certificate number good cup of lap. All the teleparent number or birth certificate credit in the hospital lap, itanaga, itanagram, weight lever parandare, abdine. Anna, Ratchika Patavur one k, Parlo the lend the birth certificate like a good gridilla. Anna, Ulla Sarchi hundred percent avian of Sultair Pare, ne under a play. Adanalada, Avrudi Avati, Mirina, Andurudi, a pillar ill and Namala Sola Vemudia. Amen. Another Aviano Rulam Sulane, that Tower Sensitum Nakuda, Pavam say the Vitalum Kuda, and a governing it. Nadangalala Romani governing. Pavam say the Vitalum Kuda, Avianava Namudi, Avi Udene, Sachi Duar, Enna Sachi Duar, and they would be player. Praise God. Our Solumbuda, Aditha Murray and the Tower Hill in a menace here in the land. Say ye nama virumbar the laiyo orumura podunda sami yana kadgo vatu varad na birka gudad is dar or panni kutiyo or kada solre man kuti galam or panni kutiyo or vella ardu nalla friendsa hmm rendu pere tol la kai potu poite erkranga road la idhi nu paranga or guli irundichi ditchi saakkada rendu me ullu ullundirchi rendu me ullu ullna adala panni kuti Jaumanadi. Yatawe Romanala get it in the Andore. Andore put in a heart a pulira punting landover. It's a cat I live on the love sting landover. Abri a perilid, Urlu the perilid. Aha, it's an anal grumula than a gun the catacine. And an art putti 
அதுக்கு உள்ள செட் ஆகல இடம் அது ஃப்ரெண்டு தான் ஆனா செட் ஆகல இருக்கு குதிக்குது தப்புது எப்படியோ குதிச்சு குதிச்சு மேல ஏறி ஓடி இருக்கு அதுக்கு அந்த இடம் ஒத்து வரல பண்ணி குட்டிக்கு செட் ஆயிருச்சு ஆடுக்கு அது செட் ஆகல பிரைஸ் காட் அல்ல எழுவியா அதனால அது மாதிரி இருக்கு ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாகிய நமக்கு உள்ள ஆவியானவர் சொல்லிட்டே இருப்பாரு இன்னொன்னு இது உனக்கு ஒத்து வராது இது உனக்கு தகுதி இல்லை அவர் சொல்லுவார் இது உனக்கு தகுதி இல்லை நீ ஆண்டவர் பிள்ளை நீ இப்படி பேசுறது உனக்கு தகுதி இல்லை இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை பயன்படுத்துறது உனக்கு தகுதி இல்லை அல்ல எழுவியா ஆண்டவர் சொல்லிடுவாரு திட்டவட்டமா சொல்லிடுவாரு இது உனக்கு தகுதி இல்லை நீ இதை செய்யக்கூடாது சொல்ல சொல்ல நம்ம மெல்ல மெல்ல மாறிக்கொண்டே வருவோம் இது ஆவியானவருடைய செயல்பாடு இது உள்ள இருந்து நமக்கே தெரியும் யாரும் சொல்ல வேண்டாம் ஆவியானவர் நம்முடைய மனசாட்சியிலிருந்து நமக்கு சாட்சி இருக்கிறார் சோ ஆவியானவர் பேசுகிற இரண்டாவது முறை என்னன்னா இன்வேர்டு விட்னஸ் மூன்றாவதாக இன்வேர்டு வாய்ஸ் இது இன்வேர்டு வாய்ஸ் அப்படின்ற வாய்ஸ் வந்து நம்முடைய மனசாட்சியின் குரல் நம்முடைய மனசாட்சியே நம்ம கிட்ட இருந்து பேசும் ஆவியானவர் தருகிற வார்த்தைகளை நம்ம கிட்ட பேசி அது காரியங்களை செய்யும் பாருங்க ஒரு தவறு செய்யும் போது ஐயோ நம்ம இப்படி சிஸ்டமே அப்படின்னு உள்ள இருந்து மனசாட்சி பேசும் ஏ இப்படி பண்ணிருக்க கூடாது நீ நம்முடைய மனசாட்சியே நமக்கு கேள்வி இருக்கு இதுவும் ஒரு ஆவியானவருடைய வழிமுறை தான் ஏமேன் சோ மூன்றாவது வாய்ஸ் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் நான் சொன்னேன் நேரடியாய் அவர் பேசுவார் ஆண்டவருடைய பிள்ளைங்க நீங்க விரும்புறீங்கன்னா நீங்க அதை எதிர்பார்த்தீங்கன்னா ஆவியானவர் உங்கள்ட்ட பேசுவதை நீங்களும் சாட்சி சொல்ல முடியும் எத்தனை பேர் அதை விரும்புறீங்க பிரைஸ் கார்டு ஆவியானவர் என்னோடு பேசணும் பிரைஸ் கார்டு சில காரியங்களிலே திட்டவட்டமாக அவர் பேச வேண்டியதாக இருக்கு ஆவியானவரே நேரடியா நான் சொன்னேன் இல்லையா உலகத்துல பல குரல்களின் மத்தியிலே வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் வீட்டுல ஒரு அஞ்சாறு பேர் பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க சுத்தி நம்ம அவங்க குரலுக்கு மேல நம்ம பேசி வைக்கிறோம் நம்முடைய நம்ம பேசுறது அடுத்தவங்க பேசுறது எல்லாம் சேர்ந்து நம்ம பிரெயின் நம்முடைய மனது மைண்டு வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சு அதை திரும்ப ரிப்பீட் அடிச்சுட்டே இருக்கும் நமக்கு இத்தனை குரல்களின் மத்தியிலும் கத்தர் பேசுகிற ஒரு வார்த்தைனாலும் சரி ஹார்ட்ல வந்து இட்டிக்கும் டங்குன்னு இது ஆண்டவர் தான் பேசினாருன்றது உங்களால உணர முடியும் ஆவியானவர் தான் இதை பேசியிருக்கிறாரு நான் பேசியிருக்க முடியாது சுத்தி இருக்கவங்களால இந்த வார்த்தையை பேசியிருக்க முடியாது இது ஆவியானவரே பேசினது பேசினாரு அப்படின்றத நீங்க உணர்வீங்க இதுதான் ஆவியானவர் பேசுகிற விதம் அதுக்கப்புறம்தான் பாருங்க சொப்பனங்களும் தரிசனங்களும் என்று சொன்னோம் நிறைய பேர் கடைசிக்கு பஸ்டே போயிருவாங்க தரிசனங்களை காண்பார்கள் வாலிபர்கள் தரிசனங்களை காண்பார்கள் சொல்லட்டுமா மொத அத்தனையும் தவற விட்டுருக்கோன்னு அர்த்தம் ஒரு வழியில சொல்ல போனார் வேதாகமத்துல சொன்னாரு கேட்கல பாஸ்டர் பிரசங்கம் பண்ணாரு பிரசங்கத்துல ஆவியானவர் பேசினாரு நீ செய்யறது தப்புன்னு இது தேவ சித்தம் இல்லைன்னு சொன்னாரு கேட்கல காது கொடுத்து கேட்கல இரண்டாவது இன்வேர்டு விட்னஸ்ல பேசினாரு கேட்கல இன்வேர்டு வாய்ஸ்ல பேசினாரு கேட்கல பிரைஸ் காட் இப்ப ஹோலி ஸ்பிரிட்டே வந்து பேசுறாரு இவங்க வந்து எல்லாரோடையும் இருக்கிறதுனால பரிசுத்தாவியானவருடைய குரலுக்கும் மற்றவர்களுடைய குரலுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாத வண்ணமாக இருக்கிறபடினால சென்சிட்டிவா அவங்க இல்லாதபடினாலே இப்ப ஆண்டவர் இவங்களுக்கு சூப்பர் நேச்சுரலா ஏதோ ஒண்ணு கொடுத்து பேச வேண்டியதா இருக்கிறது அப்படித்தான் சொப்பனங்கள் மூலமாக தரிசனங்கள் மூலமாக ஆண்டவர் பேசுகிறார் ஏமேன் அதனால ஃபர்ஸ்ட் இருக்க பாயிண்ட்ஸ தான் நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் அதுக்காக நான் வந்து ட்ரீம்ஸ் விஷன் நடக்காது ஆண்டவர் உங்கள்ட்ட பேச மாட்டார் அப்படின்னு சொல்ல வரல அல்ல எழுவியா என்னை புரிஞ்சுக்கோங்க ஆனா எனக்கு ஒரு தரிசனம் கொடுங்க ஆண்டவரேன்ட்டு நீங்க உட்கார்ந்து இருக்க கூடாது தரிசனம் என்பது என்னன்னா ஆவிக்குரிய மண்டலத்தின் காட்சிகளை நான் பார்ப்பது தரிசனம்னா என்னதுங்க ஆவிக்குரிய மண்டலங்களிலே நடக்கிற காட்சிகளை கர்த்தர் செய்கிற காட்சிகளை நான் பார்ப்பதுதான் தரிசனம் அதுலே தூதர்கள் வருவதும் போவதும் தரிசனத்திலே உள்ளடங்கும் சோ ஒரு தூதனை நான் பார்க்கணும்னு உட்கார்ந்து இருக்க கூடாது ஜோம் பண்ணிக்கிட்டு ஆண்டவரே எப்படியாவது இன்னைக்கு ஒரு தூதன் வந்துடணும் ஆண்டவரே என் ஜபத்துல அப்படின்னு சொன்னா சில நேரத்திலே பிசாசாலே நாம் வஞ்சிக்கப்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது ஏன்னா அவன் தள்ளப்பட்ட தூதனா இருக்கிறான் பிரைஸ் காட் அல்ல எழுவியா ஆண்டவரை பேச நம்ம கேட்கலாம் ஆண்டவருடைய குரலை கேட்க நாம் விரும்பலாம் கர்த்தருடைய வார்த்தையிலே நாம் அதிக நாட்டம் காட்டலாம் ஆண்டவருக்கு சித்தமானால் மீண்டுமா நான் சொல்றேன் நம்ம கர்த்தர் உங்களுக்கு சொப்பனத்தை கொடுத்துதான் அல்லது ஒரு தரிசனத்தை கொடுத்துதான் பேசணும்னு நினைச்சார்னா கண்டிப்பா அவர் தரிசனத்தை கொடுப்பார் அல்ல எழுவியா 
தூதர்கள் மூலமாக பேசணும்னு நினைச்சா கண்டிப்பா தூதர்கள் மூலமாக ஆண்டவர் நம்மோடு பேசுவார் இது ஆஹ் இரண்டாவது விதம் இதுதான் பரிசுத்தாவியானவருடைய குரலுக்கு கீழ்படிதல் சோ முதல்ல தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படிய வேண்டும் இரண்டாவது கத்தருடைய ஆவியானவருக்கு நாம் கீழ்படிய வேண்டும் மூன்றாவது முக்கியமானது இது ரெண்டுமே ஈஸி பாருங்க ஈஸி மீன்ஸ் கொஞ்சம் லாஜிக்கலி நம்மளால அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் கத்தருடைய வார்த்தை கண்டிப்பா நான் கீழ்படியணும் ஒத்துக்குவோம் வரிசுத்தாவியானவருக்கு நான் கண்டிப்பா கீழ்படிஞ்சே தீரணும் ஒத்துக்குவோம் ரைஸ் கார் மூன்றாவது எழுதிக்கிங்க தேவனுக்கு கீழ்படிவது என்பது அவருடைய மனிதர்களுக்கு கீழ்படிவதையும் உள்ளடக்கி இருக்கிறது அவருடைய மனிதர்கள் அப்படின்னு நான் சொல்றதுக்கு காரணம் இருக்கு ரைஸ் கார் தேவனுக்கு கீழ்படிவது என்பது அவருடைய மனிதர்களுக்கும் கீழ்படிவதாக இருக்கிறது கீழ்படிதலை உள்ளடக்கி இருக்கிறது சிலர் சொல்லுவாங்க கடவுளுக்கு நான் பயப்படுவேன் உம் கடவுளுக்கு நான் பயப்படுவேன் மனுஷன் ஒருத்தனுக்கும் நான் பயப்படணுன்ற அவசியம் கிடையாது எத்தனை பேர் சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க எத்தனை பேர் அப்படி சொல்லி இருக்கீங்க கடவுளுக்கு நான் பயப்படுவேன் மனுஷனுக்கு எனக்கு பயப்படணுன்ற அவசியம் கிடையாது எனக்கு அது உண்மையிலேயே அதுக்கு பேர் என்னன்னா முரட்டாட்டம் கடவுளுக்கு பயப்படுதல் என்பது அல்லது கடவுளுக்கு கீழ்ப்படிதல் என்பது அவரால் ஏற்படுத்தப்பட்ட அதிகாரங்களுக்கும் கீழ்ப்படிவதுதான் உங்களுக்கு கொடூரமான கிளாஸ் டீச்சரை போட்டது நீங்க இல்ல ஒவ்வொரு பாயிண்ட எங்க டீச்சர் இப்படிப்பட்ட டீச்சர் கிளாஸ்ல நான் வந்து மாட்டிட்டேனே நீங்க உங்க டீச்சரை தேர்ந்தெடுக்கல மேனேஜ்மெண்ட் உங்க டீச்சரை தேர்ந்தெடுத்திருக்கு அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு இந்த டீச்சரை தான் அந்த கிளாஸுக்கு போடணும் அப்படின்னு சொன்னவர் யாரு தேவன் தான் நல்லவரா இருக்கிறார் ரோமர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனம் ரோமர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்று இரண்டு வசனம் எடுத்து வாசிக்கலாம் நான் வாசிக்கிறேன் எந்த மனுஷனும் மேலான அதிகாரங்களுக்கு கீழ்படிய கடவன் எல்லாருமே என்னோட கூட வாசிங்க வசனம் எடுத்தவங்க வாசிங்க சோ இந்த வசனம் என்ன சொல்லுது பாருங்க எந்த மனுஷனும் மேலான அதிகாரங்களுக்கு கீழ்படிய கடவன் ஏனென்றால் தேவனாலே அன்றி ஒரு அதிகாரமும் இல்லை உண்டாயிருக்கிற அதிகாரங்கள் தேவனாலே நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது ரொம்ப புரி புரிதலுக்கு அரிதான ஒரு வசனம் புரிஞ்சிக்கவே முடியாத வசனம் இது ஆதலால் இரண்டாவது வசனம் அதிகாரத்திற்கு எதிர்த்து நிற்கிறவன் தேவனுடைய நியமத்திற்கு எதிர்த்து நிற்கிறான் அப்படி எதிர்த்து நிற்கிறவர்கள் தங்களுக்கு தாங்களே ஆக்கினையை வருவித்துக் கொள்கிறார்கள் நீங்க கம்பெனில வேலை செய்யறீங்க நிறைய பேரு கவனிக்கிறீங்களா நீங்க நிறைய பேர் கம்பெனில வேலை செய்யறீங்க நிறைய பேர் பாஸ்டர்ஸ்க்கு கீழே இருக்கீங்க நிறைய பேரு உங்களுக்கு மேலே அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு இருக்கீங்க ரைஸ் கார்டு அந்த நேரத்துல கம்பெனியில உட்காந்து நான் ஆண்டவருடைய பிள்ளையா இருக்கிறேன் வேலை செய்யற நேரத்துல ஒரே அந்நிய பாஷையில உட்காந்து வேலை எல்லாம் செய்யாம அந்த மனுஷனுக்கு சரியா வேலை செய்யாம சம்பளத்தை மட்டும் வாங்கி பாக்கெட்ல வச்சு அந்நிய பாஷை எல்லாம் பேசி அவன் ஒரு உலகத்தா அவன் சொல்றதுக்கெல்லாம் நான் கீழ்படியல அப்படின்னா இந்த வசனம் நமக்கு தான் ஆதலால் அதிகாரத்திற்கு எதிர்த்து நிற்கிறவன் தேவனுடைய நியமத்திற்கு எதிர்த்து நிற்கிறான் நமக்கு மேலே ஏற்படுத்தப்பட்டு இருக்கிற அதிகாரங்களுக்கு நாம் எதிர்ப்பது என்பது தேவனையே நாம் எதிர்ப்பது அவன் என்ன சொல்றது நான் என்ன கேக்குறது நான் ஆண்டவருடைய பிள்ளை அவன் ஆண்டவருடைய பிள்ளையா அவன் சொல்றத நான் கேட்கணுமா அப்படின்னு ரெண்டு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் அன்னிய பாசம் பேசினா ஆண்டவர் பிடிக்காது ஆண்டவர் தான் உங்களை அந்த மனுஷனுக்கு கீழே போட்டிருக்காரு ஹலோ புரிஞ்சுக்கங்க தேவனாலே அன்றி ஒரு அதிகாரமும் இல்லை உண்டாயிருக்கிற அதிகாரங்கள் தேவனாலே நியமிக்கப்பட்டு இருக்கிறது சில நேரங்கள்ல ஆண்டவர் சில கரடுமுரடான ஆசிரியர்களை நமக்கு நியமிப்பது உண்டு அதிகாரத்துல வைப்பது உண்டு அவங்க செய்யறதெல்லாம் நியாயமே இருக்காது அநியாயமா இருக்கும் ஆனா அவங்களதான் நமக்கு மேல ஆண்டவர் போட்டிருப்பாரு ஏன் போட்டிருக்கிறார்னா 
அந்த அதிகாரத்துக்கு கீழே இருந்தா தான் நான் ஆண்டவருடைய வழிக்கு வருவேன்னு என்னை அந்த கிளாஸ் ரூம்ல வச்சிருக்கிறாரு எத்தனை பேர் புரியுது என்னைய விட்டா இல்லைன்னா நான் அப்படியே பரிசுத்த பயில்வானா அந்நிய பாசை பேசிக்கிட்டே அப்படியே இருமா புள்ளவனாவே சுத்திட்டு இருப்பேன் என்னைய போடுற இடத்துல போட்டாதான் என்னைய விட்டு போக வேண்டியது போகும் சில ஆளுகளுக்கு கீழே நம்மளால இருக்கவே முடியாது ஜபம் எல்லாம் பண்ணுவோம் ஆண்டவரே எப்படியாவது இவனை விட்டு என்னை எடுத்திருக்க எனக்கு கூட்டிட்டு போயிருங்க ஆண்டவரே இந்த ஆள் டார்ச்சர் எனக்கு தாங்க முடியல ஆண்டவரேன்னு ஜபம் கேட்கவே படாது ஆண்டவர் கேட்காதவரை போலவே தான் இருப்பாரு ஏன் தெரியுமா நம்மள ஆண்டவர் கரெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாருன்னு அர்த்தம் அந்த இடத்துல இருக்க 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 இருக்கதான் நானு கீழ்படுதல கற்றுக்கொள்ள முடியும் ஏ மேன் ஆல் த அத்தாரிட்டிஸ் ஆர் ஆர்டைன் பை காட் சில மனைவிமார்கள் கணவனை போட்டு இந்த ஆளுக்கு போய் நான் வந்து வாச்சேம்பாரு அப்படின்பாங்க அந்த ஆள்கிட்ட தான் நீங்க வாழ்க்கப்படணும்னு தேவன் விரும்பி இருக்கிறாரு அந்த ஆள்கிட்ட போட்டா தாங்க நீங்க சரியாவீங்க இந்த மனைவிட்ட வந்து மாட்டிட்டேனே அப்படின்னு சொல்லவங்க சொல்லுவாங்க பாருங்க இல்ல அங்கதான் போடணும்னு ஆண்டவர் உங்களை போட்டிருக்கிறாரு அப்பதான் நீங்க கரெக்டா வைங்க பிள்ளைகளுக்கு ஒரு பக்கம் இதுகளுக்கு வந்து நான் பிறந்தேன் பாரு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இதுகளுக்கு வந்து நான் பிறந்தேன் பாரு இருந்திருந்தோம் நான்லாம் எங்கயோ ஜப்பான்ல பிறக்க வேண்டிய ஆள் இல்ல நீ இதுகளுக்கு பிறந்தாதான் நீ சரியாவ சோ நமக்கு மேலே ஏற்படுத்தப்பட்ட அதிகாரங்கள் எல்லாம் தேவனாலே ஏற்படுத்தப்பட்ட அதிகாரங்களாக இருக்கிறது ஏமேன் அல் எலுயா இப்போது உங்களுக்கு மேலே இருக்கிற அதிகாரமும் தேவனாலே ஏற்படுத்தப்பட்ட அதிகாரமாக இருக்கிறது அல் எலுயா வேதம் ஆவிக்குரிய அதிகாரங்களை மட்டும் பேசல பாருங்க ஆவிக்குரிய அதிகாரங்களை மட்டும் பேச கிடையாது பூமிக்குரிய அதிகாரங்களையும் வேதம் பேசுகிறது அது தெளிவா சொல்லுது பாருங்க உங்க எந்த மனுஷனும் மேலான அதிகாரங்களுக்கு கீழ்படிய உங்களுக்கு மேல ஒரு அதிகாரம் இருந்துச்சுன்னா அந்த அதிகாரத்துக்கு நான் கீழ்படியணும் இது தேவனுடைய விதமாக இருக்கிறது சிலவங்க சொல்லுவாங்க பாருங்க இந்த அதிகாரம் இந்த ஒழுங்கு முறையெல்லாம் ஆண்டவர்கிட்ட இல்ல நான் ஒன்றை உங்களுக்கு சொல்லட்டுமா பிரைஸ் காட் பரலோகத்திலே எல்லாருக்கும் ஈக்குவல் பிளேஸ் இல்ல எத்தனை பேருக்கு அது தெரியும் பரலோகத்துல எல்லாருக்கும் ஈக்குவல் பிளேஸ் கிடையாது தேவன் ஈக்குவலா நம்மள லவ் பண்றாரு ஆனா தேவன் ஈக்குவலா பரலோகத்துல இடம் கொடுக்கறது இல்ல சோ வி ஆர் ஈக்குவலி லவ் பை காட் எந்த சந்தேகமும் இல்ல சரி சமமா தேவன் நம்மை நேசிக்கிறார் அவருடைய அன்புலதான் சரிசமமா இருக்கிறோமே தவிர ஸ்தானத்திலே நாம் சரிசமமானவர்கள் கிடையாது நான் சொல்லட்டுமா சிம்பிளா சொல்லட்டுமா அன்னை தெரேசாவுக்கு ஈக்குவலா நான் வந்து பரலோகத்துல நான் உட்கார்ந்துட்டு இருப்பேன் நான் நினைக்கிறீங்களா நீங்க கார் எச்சில துப்புறான் எங்க ஹோம்க்கு ஏதாவது உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு அந்த அம்மா கேட்டிருக்காங்க போய் அப்ப ஒரு பெரிய பணக்காரன் செல்வந்த எங்க ஹோம்க்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணுங்க எனக்கு அம்மா கேட்டதுக்கு வெத்தலை போட்டு நல்லா மென்னு எச்சில காரி துப்புனானா அப்படியே கையில பிடிச்சாங்களாம் பிடிச்சிட்டு சொன்னாங்களாம் இது எனக்கு கொடுத்துட்டீங்க என் குழந்தைங்களுக்கு நீங்க வேற என்ன கொடுக்க போறீங்கன்னு கேட்டாங்களாம் அவன் அப்படியே அழுது அவன் ஒப்பு கொடுத்துட்டானா அந்த ஒர்க்கு பூமியிலே ஒரு வெள்ளக்கார அம்மா எவ்வளவு தியாகங்கள் பண்ணு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நிறைய காரியங்கள் எல்லாம் ரொம்ப படிக்க படிக்க நமக்கே அவங்க பண்ண சாக்ரிபைஸ்க்கு எல்லாம் நம்ம கூடவே வருவமான தெரியாது நம்முடைய இந்திய பெண்கள் எல்லாம் ஃபாரின் லேடிஸா மாறிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கு அவங்க கட்டிங் என்ன கிராப்பிங் என்ன லிப்ஸ்டிக் என்ன மேக்கப் என்ன ஃபாரின் லேடி ஃபாரின் லேடி இவங்களே நிக்க வச்சாங்கன்னா ரெண்டு பேருக்கு வித்தியாசம் தெரியாது ஆனா அன்றைக்கு இருந்த ஐடாஸ் கடை அம்மையா அவங்க இந்தியாவுக்கு வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து காப்பி பவுடர் இருக்கு இல்லையா நம்ம எல்லாம் பவுடரை பூசுவோம் பான்ஸ் பவுடரை அவங்க காப்பி பவுடரை போட்டுக்குவாங்களாம் மேல 
ஏன்னா வெள்ளையா இருக்கிறதுனால இந்தியர்கள் யாரு பக்கத்துல வரமாட்டேங்குது பயந்து ஓடுதுங்க ஐயோ இது ரொம்ப பணக்கார பொம்பளையா இருக்கும் போல நம்ம தீண்ட தகாத ஜாதின்னு எல்லாரும் ஓடுறாங்க அதனால இந்த அம்மா காப்பி பவுடர் மூஞ்சில தேய்ச்சிட்டு அப்படியே போறாங்க ஏன் அவங்க தேய்ச்சிட்டேன்னா இந்தியர்களோடு இந்தியர்களாக இந்தியனாக நான் மாறணும் எவ்வளவு தாழ்மை பாருங்க அவங்க பக்கத்துல நான் உட்கார்ந்துருவேனா அதுக்கு ஒரு மரியாதை இருக்கா இல்லையா ஆண்டவர் கொடுப்பாரா இல்லையா ரிவார்டு என்னென்னத்த ஆண்டவருக்கு விட்டோம் நம்ம எதுங்க ஆண்டவருக்கு விட்டோம் என்னை அப்படி பேசிட்டான் என்னை அப்படி பேசிட்டான் என்னை அப்படி பேசிட்டான் அதவே பேசிக்கிட்டு இருக்கோமே நம்ம ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் அந்நிய பாசம் பேசுற ஆள் தான் நம்ம ஆனா நம்மள ஒரு சின்ன வார்த்தை அடுத்தவங்களை பேசி அடுத்தவங்க நம்மள கேட்டா இப்படி கேட்டானே என்னைய ஒத்துக்கவே முடிய மாட்டேங்குது ஆஹ் காரி துப்பு நாங்க இயேசுவ தொடச்சிட்டு போய்கிட்டே இருக்காரு நம்மளா பெருசா ஒண்ணும் தியாகம் பண்ணலங்க பெருசா ஆண்டவருக்காக எதுவும் பண்ணிடல நம்ம வெளிய பிறந்து சுகவாச ஸ்தலங்கள் ஃபாரின் கிரகம் ஸ்டேன்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆஹ் ஃபாரின் கண்ட்ரி செல்வ கொழிப்பு என்ன வேணா செய்யலாம் லக்ஷரியான ஒரு வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கையை விட்டு மனைவி பிள்ளைகளை கூப்பிட்டு பசங்க ரெண்டு பேரை கூப்பிட்டு இந்தியால வந்து ஊழியம் செய்யற ஜீப்போட வச்சு எரிச்சுக்கிட்டான் மூணு பேரை சாம்பல் கரிக்கட்டை ஆயிட்டாங்க மூணு ஜீவன் உள்ள போயிருக்குங்க எதுக்குங்க வந்துச்சு அங்க இருந்து எப்படியாவது இந்த இயேசுவ இந்தியர்களுக்கு சொல்லணும் நம்ம யாருக்குங்க விட்டு கொடுக்கணும் நம்ம ஒன்று குருந்தியர் பதினைந்து நாற்பது நாப்பத்தி ஒன்று நாப்பத்தி ரெண்டு வசனங்கள் ஒன்று குருந்தியர் பிப்டீன் சாப்டர் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஒன் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூ வானத்திற்குரிய மேனிகளும் உண்டு பூமிக்குரிய மேனிகளும் உண்டு வானத்திற்குரிய மேனிகளுடைய மகிமை வேறே பூமிக்குரிய மேனிகளுடைய மகிமை வேறே சூரியனுடைய மகிமை வேறே சந்திரனுடைய மகிமையும் வேறே நட்சத்திரங்களுடைய மகிமையும் வேறே மகிமையிலே நட்சத்திரத்துக்கு நட்சத்திரம் விசேஷித்திருக்கிறது ஆம எதன் பேர் புரியுது மகிமையில நட்சத்திரத்துக்கு நட்சத்திரம் விசேஷித்திருக்கிறது கா அது என்னன்னா எல்லா நட்சத்திரமும் ஒரே பிரைட்னஸ் கொடுக்கறது கிடையாது ஒண்ணு டிம்மா இருக்கும் ஒண்ணு ஓவர் லைட்டா இருக்கும் இதுல எத்தனை பேர் பிரைஸ் கார்ட் மங்கி எரிகிற நட்சத்திரமா இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க இல்லைன்னா பிரகாசிக்கிற நட்சத்திரமா இருக்கணும்னு எத்தனை பேர் விரும்புறீங்க சொல்லுங்க நான் பிரகாசிக்கிற நட்சத்திரமாக இருக்கணும் மரித்தோரின் உயிர் தெழுதலும் அப்படியே இருக்கும் இதான் சொல்ல வந்த மறிச்சதுக்கு அப்புறம் உயிர் தெழுந்துட்டா நம்ம பரலோக வாசிகள் டைரக்டா ஆண்டவர் சொல்றாரு மரித்தோரின் உயிர் தெழுதலும் அப்படியே இருக்கும் நட்சத்திரத்துக்கு நட்சத்திரம் எப்படி டிஃப்ரெண்டா இருக்குமோ அந்த மாதிரி மரித்தோர்ல இருந்து உயிர் தெழுந்தவனும் இருப்பான் ஏமேன் சொல்ல வரேன் எத்தனை பேர் புரியுது கத்தருக்காக இதெல்லாம் சைட் நோட்டு ஆண்டவர் நம்மோடு பேசுற கத்தருக்காக என்னத்த விட்டோம் கோபத்தை விட்டோமா கோபத்தை விட்டோமா இல்ல இல்ல விடல இல்ல அந்நிய பாச கோபமாவே பேசுறோம்ல கோபம் வந்துருச்சுன்னா பள்ள கடிச்சுக்கிட்டே அந்நிய பாச பேசுறோம் ஆண்டவருக்காக நான் என்னத்தை இழந்தேன் என் சுய கௌரவத்தை அடுத்தவங்களை ஆதாயப்படுத்துறதுக்காக என் கணவனை ஆதாயப்படுத்துறதுக்காக நான் எதை இழந்தேன் என் மனைவியை ஆதாயப்படுத்துறதுக்காக நான் எதை இழந்தேன் என் பிள்ளைகளை ஆதாயப்படுத்திக் கொள்வதற்காக நான் என்னத்தை இழந்தேன் இல்லை நான் அதே மாதிரி தானே இருக்கேன் என்னுடையவைகள் எல்லாம் என்கிட்ட இருந்துட்டே இருக்கு நான் ஆண்டவருக்காக நான் எதுவுமே இழக்கல எப்படியாவது மற்றவங்க ஏசுக்குள்ள வரணுன்றதுக்காக நான் என்னத்தை இழந்தேன் அதற்கேற்ற பலன்கள் நமக்கு கிடைக்கும் ஆமேன் எத்தனை பேர் இருக்கீங்க பலன் அளிக்கப்படும் இரண்டு விதமான நியாய தீர்ப்புகள் இருக்கிறது பிரைஸ் காட் நல்லா இதெல்லாம் இந்த ஒரு சில டிப்ஸ் தர நீங்க அதெல்லாம் நீங்க போய் அலசி ஆராய்ங்க இரண்டு விதமான நியாய தீர்ப்புகள் இருக்கிறது ஒன்று வெள்ளை சிங்காசன நியாய தீர்ப்பு இன்னொன்னு கிறிஸ்துவின் நியாயாசனம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு இரண்டு குருந்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்திலிருந்து வாசிப்போம் இரண்டு குருந்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்திலிருந்து வாசிப்போம் ஏனென்றால் சரீரத்தில் அவனவன் செய்த நன்மைக்காவது தீமைக்காவது தக்க பலனை அடையும்படிக்கு நாம் எல்லாரும் கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்திற்கு முன்பாக வெளிப்பட வேண்டும் கிறிஸ்துவின் நியாயசனத்திற்கு முன்பாக நம்ம நிற்கணும் நம்ம என்னன்னா சரீரத்தின்படியாக இந்த பூமியிலே நம்ம எப்படி வாழ்ந்தோமோ 
இது ஒரு பொருட்டாவே நிறைய பேர் நினைக்கிறது இல்ல ஏமேன் ஒவ்வொரு நாளும் பாயிண்ட் ஏத்த முடியும் நம்மளால எத்தனை பேர் இருக்கீங்க ஒவ்வொரு நாளும் பாயிண்ட்ஸ் சம்பாதிக்க முடியும் உங்களை உற்சாகப்படுத்துறேன் காலையில எந்திரிச்ச உடனே தீர்மானம் பண்ணுங்க இன்னைக்கு ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் எப்படியாவது ஏத்திரணும் எங்கடா நன்மை செய்யறதுக்கு கேப் இருக்குன்னு தேடுங்க எந்த இடத்துல நன்மை செய்யலாம் எந்த நன்மையை செய்யலாம் தேடுங்க உண்மையிலே தேடுங்க அதுக்கு பலன் இருக்கிறது ஒன்று குருந்தியர் மூன்றாம் அதிகாரத்தின் பதினொன்று பனிரெண்டு வசனம் பதிமூன்று வசனங்களை வாசிப்போம் போடப்பட்டிருக்கிற அஸ்திபாரமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அல்லாமல் வேறே அஸ்திபாரத்தை போட ஒருவனாலும் கூடாது ஒருவன் அந்த அஸ்திபாரத்தின் மேல் பொன் வெள்ளி விலையேற பெற்ற கல் மரம் புல் வைகோல் ஆகிய இவைகளை கட்டினால் அவன் அவனுடைய வேலைப்பாடு வெளியாகும் நாளானது அதை விளங்க பண்ணும் ஏனெனில் அது அக்கினாலே வெளிப்படுத்தப்படும் அவன் அவனுடைய வேலைப்பாடு எத்தன்மை உள்ளது என்று அக்னியானது பரிசோதிக்கும் அதன்மேல் ஒருவன் கட்டினது நிலைத்தால் அவன் கூலியை பெறுவான் ஒருவன் கட்டினது வெந்து போனால் அவன் நஷ்டமடைவான் அவனோ ரட்சிக்கப்படுவான் அதுவும் அக்னிலக அக்னிலகப்பட்டு தப்பினது போல் இருக்கும் பாருங்க ரட்சிப்பு இழந்து போக முடியாது ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னா அவன் ரட்சிக்கப்படுறது உண்மை பரலோகம் போறது உண்மை ஆனா ஒருவன் பொன் வெள்ளி வெளியேற பெற்ற கல் மரம் புல் வைக்கோல் ஆகிய இவைகளில் கட்டுகிறான் பூமியிலே நம்ம ஆண்டவருக்காக கட்டுகிற கட்டுமானம் எப்படிப்பட்டதுன்னா செலவுங்க செய்யறது வெளியவே தெரியாது எத்தனை பேர் என்னை கவனிக்கிறீங்க ஒரு சின்ன வைர மோதிரம் உதாரணத்திற்கு ஒரு கோடி மதிப்புள்ள வைர மோதிரம் எவ்வளவு பெருசு தான் இருக்கும் இவ்வளோண்டு பெருசு தான் இருக்கும் அந்த வைர மோதிரத்தை என் பாக்கெட்டுக்குள்ள நான் போட்டுக்கிட்டா யாருக்காவது தெரியுமா தெரியாது உங்களுக்கு தெரியாது ஆனா சில லோடு லாரில வைக்கோல் ஏத்திட்டு போவாங்க பாத்துருக்கீங்களா இந்தியால பாத்துருப்பீங்க துபாயில எல்லாம் ஏத்துவாங்களான்னு தெரியல எனக்கு இந்தியால பாத்துருப்பீங்க அந்த லாரியை விட பெருசா ஏத்திட்டு போவாங்க அதுவும் தமிழ்நாட்டு எல்லாம் ரொம்ப பயங்கரமா ஏத்திட்டு போவாங்க இந்த லாரிய இந்த ரோடை அடைச்சுக்கிட்டே போகும் பாருங்க எவ்வளவு பெருசா இருக்கு பாருங்க ஆஹ் இப்படிதான் நிறைய பேருடைய ஊழியம் இருக்கு பெருசா வெளியே காட்டிக்கிட்டு இருக்கு அப்படியே போகும்போது எம்மா என்ன மாதிரி ஊழியம் செய்யறாரா அவருக்கு கீழே பத்து ஸ்டாப்ஸ் இருக்காங்க இப்படி இவ்வளவு பெரிய நாலடுக்கு மாடி வச்சிருக்கிறாரு இப்படி இருக்கிறாரு அப்படி இருக்கிறாருன்றது வக்கோல் மாதிரி பார்க்க பெருசா தெரியுது ஆனா செலவுங்க செய்யற ஊழியம் இருக்கு வெளிய ஒண்ணுமே தெரியாது பாக்கெட்டுக்குள்ள இருக்க அந்த வைர மோதிரம் மாதிரி இது எல்லாமே ஸ்கேன் இமிகிரேஷன் இருக்கு ஹெவன்லி இமிகிரேஷன் அதுல அந்த இமிகிரேஷன்ல அந்த இமிகிரேஷன் ஆர்ச்சு தாண்டிதான் உள்ள போனோம் அந்த இமிகிரேஷன் ஆர்ச்சு எப்படி இருக்குன்னா அக்கினியா இருக்கும் இந்த பூமியில சல சல சலன்ட்டு பெருசா வக்கோல்ல கட்டி வச்சிருந்தாரு இல்லையா அவர் அந்த அக்கினியின் ஊடாக கடந்து அந்த சைடு வரும்போது ஒரு கரண்டி சாம்பல் தான் அவர் வச்சிருப்பார் எத்தனை பேர் நான் சொல்றது புரியுது மனுஷங்க பாக்குறதுக்காக ஒரு ஊழியம் மனுஷங்கள் பிரஸ்தாபப்படுத்தணும் மனுஷங்களை நான் எப்படியாச்சும் பிரியப்படுத்திடணும் நான் ஒரு பெரிய பாஸ்டன் நான் காமிச்சிடணும் நான் ஒரு ஊழியக்காரின் வெளியே காமிச்சிடணும் அப்படின்னு பிரஸ்தாபப்படுத்தின இந்த வக்கோல்கள் எல்லாம் அக்கினியை கடக்கும் நாள் வரும்போது அவங்க போயிருவாங்க ரட்சிக்கப்பட்டவங்க ஏன்னா இயேசு சொந்த ரட்சிகரா ஏத்துக்கிட்டாங்க அவங்க பரலவும் போயிருவாங்க ஆனா கூடவே ஒரு ஒரு கிண்ணத்துல சாம்பலையும் அள்ளிட்டு போவாங்க ஆனா இந்த குட்டி வைர மோதிரத்தை வச்சிருந்தது இருக்கு தெரியுமா அந்த அம்மா அது என்ன செஞ்சுன்னா இந்த பூமியில எப்படியாவது போகும்போது நாலு பேர்கிட்ட இயேசு நல்லவர் இயேசு நல்லவர் இந்த சர்ச்சுக்கு போங்க அங்கெல்லாம் இயேசுவை பத்தி நல்லா சொல்றாங்க அவ்வளவுதான் அந்த அம்மா சொன்ன சுவிசேஷமா இருக்கும் அது வந்து பத்து நூறு ஆத்துமாவை அனுப்பி வச்சிருக்கோம் அதுக்கே தெரியாது அனுப்புனமா அனுப்பலையான்னு அது ஏசு மேல இருக்க அன்புல அங்க போங்க நல்லா உங்களுக்கு சத்தியத்தை சொல்லுவாங்க அங்க போங்க ஆண்டவர்கள் நடத்துவாங்க வைர மோதிரத்தை வாங்கி பாக்கெட்டுக்குள்ள போட்டாங்க இந்த அம்மா அக்னியின் ஊடாக அவங்க கடந்து போகும்போது வைரம் இன்னும் மின்னும் பொன் இன்னும் மின்னும் வெள்ளி இன்னும் புடமிடப்படும் இன்னும் அது குளோ ஆகும் அக்னியின் ஊடாக தாண்டும் போது அங்க இந்த அம்மா பரலோகத்துக்குள்ள போகும்போது வைர மோதிரத்தோட உள்ள போவாங்க 
அப்ப ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வித்தியாசம் இருக்குமா இல்லையா பொண் வச்சிருக்கிறது யாரு வெள்ளி வச்சிருக்கிறது யாரு அப்படின்றது தெரிஞ்சிரும் இந்த மரம் கல் புல் வைக்கோல் வச்சவங்க யாருன்றதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கு ஏன்னா கையில சாம்பல் மட்டும்தான் இருக்கும் அக்கினியில மரம் எல்லாம் தாங்காது ஆனா நம்ம போயிருவோம் ரட்சிக்கப்பட்டவன் அங்க இருப்பான் ஒருவன் கட்டினது வெந்து போனால் அவன் நஷ்டம் அடைவான் பாருங்க பூமியில கட்டினது வெந்து போனால் அவன் நஷ்டம் அடைவான் இந்த பூமியில வைக்கோல கட்டின பரலோகத்துக்குள்ள போகும்போது அது இல்ல நஷ்டம் செஞ்சதெல்லாம் நஷ்டம் இங்க பிரசாவம் பண்ணாரு ஊர் ஊரா போய் தான் பெரியவர் நாம் பெரியவன் நாம் பெரியவன் நாம் பெரியவன் நான் ஒரு தீர்க்க தரிசி நான் ஒரு அப்போஸ்தல நான் அப்படி பண்ணவேன் இப்படி பண்ணவேன் நீங்க பேசிட்டு அங்க போய் எல்லாம் எரிஞ்சிருச்சு அவனும் ரட்சிக்கப்படுவான் அவன் ரட்சிக்கப்பட்டுருவான் அதுவும் அக்கினியில் அகப்பட்டு தப்பினது தப்பி பிழைத்தோம் அவ்வளவுதான் எத்தனை பேர் புரியுது நான் சொல்றது கரங்களை உயர்த்திக்காமீங்க சோ கத்தருக்கு அவர் கேட்டகிரியில சில பொன் வெள்ளி எல்லாம் இருக்கு பொன் வெள்ளி இளையேற பெற்ற கற்கள் அப்படின்லாம் இருக்கு என்னன்னு அதை கண்டுபிடிச்சு செய்வோம் அதான் பாயிண்ட்ஸ் நான் சொன்ன பாத்தீங்களா ஒவ்வொரு நாள் நம்ம பாயிண்ட்ஸ் சேர்த்தலாம் ஒருத்தருக்காக ஜவம் பண்ணலாம் சம்பந்தமே இல்லாத ஆளுக்காக ஜவம் பண்ணலாம் அந்த ஆளுக்கு நான் ஏன் ஜவம் பண்ணும் அப்படின்னு மனசு சொல்லும் அந்த ஆளுக்கு ஜவம் பண்றதுதான் சரியான ஜவமா இருக்கும் சுயநலமற்ற ஜவமா எனக்கு துரோகம் செஞ்சிருக்கா அந்த ஆளு அந்த ஆளுக்கு போய் நான் ஜவம் பண்ணுமா அப்படின்னு மாமிச மனசு சொல்லும் அந்த நபருக்கு நீங்க ஜவம் பண்றதா சரியான ஜபமா இருக்கும் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க ஆண்டவரே மன்னிங்க ஆண்டவரே ஆண்டவரே அந்த மகனை காப்பாத்துங்க ஆண்டவரே பொருளாதாரத்தை கொடுங்க ஆண்டவரே சுகத்தை கொடுங்க ஆண்டவரே படுக்கையில இருக்க அவனை எழுப்புங்க ஆண்டவரே இதெல்லாம் விலையேற பெற்ற கற்களை சேர்க்கிறது மாதிரி உங்களுக்கு துரோகம் பண்ணிருப்பாங்க கேவலப்படுத்திருப்பாங்க உங்களை நீங்க செஞ்ச நல்லதுக்கு பதிலா உங்களுக்கு கெட்டதை திரும்ப கொடுத்திருப்பாங்க அவங்களுக்காக அஞ்சு நிமிஷம் உங்களால உட்கார முடியுதா நீங்க விலையேற பெற்ற கற்களை சேகரிக்கிறீங்க சொல்லும் போதும் அப்போ சிலர் பத்தாம் அதிகாரத்தின் முப்பத்தி எட்டாவது வசனத்திலே நசரனாக இயேசுவை தேவன் பரிசுத்த ஆவியினாலும் வல்லமையினாலும் அபிஷேகம் பண்ணி இருந்தார் அப்புறம் அவர் என்ன செஞ்சாரு அவரு நன்மை செய்கிறவராக சுற்றி திரிந்தது மட்டுமல்லாமல் பிசாசின் அகப்பட்ட யாவரையும் குணமாக்குகிறவராயும் இருந்தார் எந்திரிச்ச உடனே நன்மை செய்கிறவராக சுற்றி திரிந்தார் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட நாம் நன்மை செய்கிறவர்களாக சுற்றி திரிவதுதான் ஆண்டவருடைய விருப்பம் போற போக்கல உங்களால என்ன நன்மை செய்ய முடியுமோ கொடுத்துட்டு போயிட்டேருங்க சில கிறிஸ்தவர்கள் உங்களை உற்சாகப்படுத்துறேன் நம்முடைய வகுப்புல அப்படி இருக்கலாகாது ஒரு சின்ன ஒரு பாராட்டு வார்த்தை சொல்றதுனால நம்ம என்ன குறைஞ்சிருவோம் சொல்லுங்க பாப்போம் ஒரு சின்ன பாராட்டு ரொம்ப நல்ல பாடுறீங்க வெரி குட் வண்டர்ஃபுல் ஒரு வசனம் போட்டாங்கன்னு வைங்க குரூப்ல ஏதாவது ஒரு வசனம் போட்டா வெரி வண்டர்ஃபுல் அப்படின்னு போட்டதுனால நம்ம என்னங்க குறைஞ்சிட்டோம் அதுக்கு கூட நமக்கு மனசு வரதில்ல ஒருத்தவங்களை பாராட்டுறதுக்கு கூட மனசு வரதில்ல ஆனா இயேசு நன்மை செய்கிறவராக சுற்றி திரிந்தாராம் கால எந்திரிச்ச உடனே அவருடைய நினப்பு யாருக்கு என்ன செய்ய முடியும் நான் நன்மை என்று சொல்லும் போது பணத்தை தான் கொடுத்து நன்மை செய்யணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது பணம் இல்லாதவங்க என்ன செய்வாங்க பணம் கொடுத்துதான் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்கின்ற அவசியம் கிடையாது ஆனால் என்னாலே யாரோ ஒருத்தருக்கு ஒரு காரியத்தை செய்ய முடியும் என்னுடைய உதவி யாரோ ஒருவருக்கு தேவைப்படுகிறது சொல்லுங்க பாப்போம் நம்ம எல்லாம் கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுவோம் வகுப்புல சொல்லுவோம் என்னுடைய உதவி யாரோ ஒருத்தருக்கு தேவைப்படுது ஆண்டவர் எனக்கு காமிங்க அந்த நபருக்கு நான் அந்த நன்மையை செய்ய ஆறுதலான வார்த்தைகளா ஜபமா அல்லது ஏதோ ஆலோசனையா உதவியா எதுவா இருந்தாலும் யாரோ ஒருத்தருக்கு என்னுடைய உதவி தேவைப்படுகிறது ஸ்தோத்ராண்டவரே நீர் நல்லவர் நீர் அப்படியே எங்களை செய்ய போகிற அப்படின்னா நன்றி உண்மை போல எங்களை மாற்றுகிற அப்படின்னா நன்றி ஆண்டவரே உங்களுக்கு ஸ்தோத்ரம் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் அல்ல லூயா பாருங்க சோ கீழ்ப்படிதல் என்பது மனிதர்களுக்கு கீழ்ப்படுவதையும் உள்ளடக்கி இருக்கிறது ஏமேன் அல்ல லூயா சொல்லுவோம் இந்த மனிதர்கள் என்று சொல்லும் போது 
அவங்க நல்லவங்களா இருக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது அதிகாரங்களுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்று இப்ப நீங்க யாராச்சும் கம்பெனில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு மேல ஒரு ஓனர் இருக்காரு ஒரு சூப்பர்வைசர் இருக்காருன்னா அவருக்கு நீங்க கீழ்ப்படிவது என்பது தேவனுடைய கட்டளை நீங்க அவருக்கு கீழே வேலை செய்ய போயிருக்கீங்க அவருக்கு கீழ்பட்டு தான் தீர்க்கும் அவர் சொன்னதை நீங்க செஞ்சுதான் தீர்ணும் ஆனா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சத்தியம் அந்த மனுஷனுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது இயேசுனா யாருன்னே தெரியாது ரட்சிப்புனா யாருன்னே தெரியாது ஆனா உங்களுக்கு இயேசுவ தெரியும் வசனங்கள் எல்லாம் பல வசனங்கள் தெரியும் அப்ப உள்ள மனசு என்ன தெரியும் தெரியுமா இவனுக்கு எல்லாம் என்ன தெரியுது இவன் சொல்றத நான் கேட்கணும்னு நினைக்கிறானே இவன் நோனோ ஆண்டவர் அவருக்கு கீழே இருப்பதற்காக தான் உங்களை அங்கே வைத்திருக்கிறார் அவருக்கு கீழ்ப்படிவதுதான் தேவனுடைய சித்தம் அந்த மனிதன் எந்த நேரமும் நல்லதை செய்யணுன்ற அவசியம் கிடையாது அவன் திடீர்னு வைத்தியக்காரத்தனமாக செய்வான் உங்களை புரிஞ்சுக்காம நடத்துவான் உங்களை புரிஞ்சுக்கவே மாட்டான் நீங்க செய்யற நல்லது அவனுக்கு தெரியவே செய்யாது நடிக்கிறவனெல்லாம் அவன் பாராட்டுவான் ஹலோ நான் சொல்றது உங்க புரியுத ப்ராக்டிக்கலா பேசிச்சுக்கேனா கம்பெனில நடிக்கிறவனை எல்லாம் பாராட்டுவான் வெரி குட் வெரி குட்னுவா நீங்க மாடா உழைச்சிட்டு இருப்பீங்க ஓடா தேஞ்சிக்கிட்டு இருப்பீங்க உங்களை கண்டுக்கவே மாட்டான் அதுக்காக எடுத்து பேசிடாதீங்க கத்தர் உங்களை அங்க வச்சிருக்காரு அங்க இருக்க வரைக்கும் நீங்க அந்த ஆளுக்கு கீழ்ப்படிஞ்சுதான் தீரணும் ஒன்று பேதுரு ரெண்டு பதினாலு ஒன்று பேதுரு இரண்டு பதினாலு மேலான அதிகாரம் உள்ள ராஜாவுக்கானாலும் சரி தீமை செய்கிறவர்களுக்கு ஆக்கினையையும் நன்மை செய்கிறவர்களுக்கு புகழ்ச்சியும் உண்டாக்கும்படி அவனால் அனுப்பப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கானாலும் சரி கீழ்ப்படியுங்கள் ஏ மேன் பதிமூன்றாவது வாசுவம் இரண்டு பதிமூன்று நீங்கள் மனுஷருடைய கட்டளைகள் யாவற்றிற்கும் கர்த்தர் நிமித்தம் கீழ் பாருங்க மனுஷருடைய கட் மனுஷருடைய கட்டளை கட்டளைகள் யாவற்றிற்கும் கர்த்தர் நிமித்தம் கீழ்ப்படியுங்கள் ஆ மேன் அல்ல எழுதியா சொல்லுவோம் மனுஷனுடைய கட்டளை என்னன்னா மனுஷனுடைய கட்டளைன்னு சொல்லுங்க பாப்போம் எனக்கு இந்த பாடம் எடுக்கும் போது மனுஷனுடைய கட்டளைகள் என்று சொன்னா என்னை கவனிச்சுக்கோங்க பிரைஸ் கார்ட் எந்தெந்த ஏரியால எல்லாம் இந்த பாடம் என்னைய பாதிச்சிச்சு அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் மனுஷனுடைய கட்டளைகள் யாவற்றிற்கும் கர்த்தர் நிமித்தம் கீழ்ப்படியுங்கள் மனுஷ கட்டளை எது போக்குவரத்தில் என்ன இருக்கு மனித கட்டளை இருக்கு செகப்லைட் போட்டா என்ன செய்யக்கூடாது போக கூடாது மஞ்சள் லைட் போட்டா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு கிரீன் லைட் போட்டா போ பாருங்க நம்ம ஆள் என்ன செய்வாங்க தெரியுமா ரெட் லைட் போட்டிருக்கோம் இருந்தாலும் பைக்க முறுக்கிக்கிட்டு போவாரு எங்க போறாருன்னு கேட்டா பாஸ்டிங் ப்ரேயருக்கு டைம் ஆயிடுச்சான் ஒன்றுக்கு கீழ்படியாம வேறு ஒன்றை செய்வதனாலே இந்த கீழ்படியாமைக்கு ஏதோ ஒன்றை செய்து இதை சரிப்படுத்த முடியாது கீழ்படிதலுக்கு நிகர் வந்து கீழ்படிதல் தான் ஏற்கனவே சொன்னோம் இதை நம்ம தேர் இஸ் நோ சப்ஸ்டிடியூட் ஃபார் சப்மிஷன் ஒபீடியன்ஸ் இங்க சாலை விதியை மீறிட்டு அங்க ஜவம் பண்ண ஓடுறாரு அடிச்சு பரண்டு ஆனா வசனம் சொல்லுது மனுஷருடைய கட்டளைகள் யாவற்றிற்கும் கர்த்தர் நிமித்தம் கீழ்ப்படியுங்கள் ஆபீஸ் போற நேரத்துல மெயின் சிக்னல் பைபாஸ் ரோட்ல ரெட் லைட் போட்டிருக்கும் ஆனா வண்டி எதுவும் இருக்காது என் பக்கத்துல இருக்க பைக் எல்லாம் அப்படியே அப்படியே நகட்டிட்டு போவோம் எந்த வண்டி இருக்காது ரெட் லைட் போட்டுக்கும் சில சிக்னல் அப்படி பாத்துருக்கீங்களா அது வாட்டம் ஆட்டோமேட்டிக்கா லைட் எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் ரெட்டு ரெட்டேரியும் எந்த வண்டி இல்லாதனால மற்றவங்க எல்லாம் போவாங்க நான் இந்த பாடம் முடிச்சு அடுத்த ரெண்டு வாரம் ரெண்டு மூணு வாரம் இருக்கும் என்னைய பார்த்துட்டு ஏலனமா பார்த்துட்டு அவன்மா போவான் என்னடா இந்த மனுஷனுக்கு நான் பைத்தியமா எந்த வண்டி இல்லையே நம்ம போக வேண்டியதான இவர் மட்டும் ஏன் நின்றுட்டு இருக்காரு இங்க நான் மனசுக்குள்ள சொல்லிட்டு இருப்பேன் ஆண்டவரே நான் உங்க வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுகிற ஆண்டவரே உங்க வார்த்தைக்கு நான் கீழ்ப்படுகிறேன் பச்சை எரிஞ்ச உடனேதான் நான் போக போறேன் நான் ஒண்ணு சொல்லட்டுமா உங்களுக்கு சொன்னா ரொம்ப உற்சாகப்படுத்துவீங்க ஒவ்வொரு முறையும் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நீங்க கீழ்ப்படியும் போது உங்களுக்குள்ள கான்பிடன்ஸ் அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் சின்ன சின்ன காரியங்களுக்கு கீழ்ப்படியும் போது 
உங்க உள்ளத்துக்குள்ள கான்பிடன்ஸ் ஓ ஹல்லே லுயா நீங்க ஒண்ணுக்குமே கீழ்படியாம பழகம் கீழ்படிதல் என்பது யாரோ ஒரு பாஸ்ட் கை வச்சு அந்த அபிஷேகத்துல இறங்குறது கிடையாது கீழ்படிதல் என்பது பழக்கத்துலதான் வரும் பழக பழகதான் வரும் சின்னதை செஞ்சாதான் பெருச செய்ய முடியும் தசமபாகம் ஒரு கீழ்படிதல் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தசமபாகம் ஒரு கீழ்படிதல் பத்துல நூறுல பத்து சதவீதம் ஆண்டவருக்கு கொடுக்கணும் ஆண்டவருடையதை ஆண்டவருக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்பது ஒரு ஆண்டவருடைய கட்டளை அதை செய்வது என்பது கீழ்படிதலா இருக்கிறது ஆஹ் அந்த கீழ்படிதலை எப்படின்னா சிலவங்க சொல்லுவாங்க பாருங்க அவங்களே ஐநூறு ஆயிரம் தான் மாசம் மாசம் சம்பளம் வாங்கிட்டு இருப்பாங்க எங்க ஆண்டவரை எனக்கே ஐநூறு ரூபா ஆயிரம் ரூபா தான் மாசம் கிடைக்குது இதுல தசம பாவத்தை நூறு ரூபாய் கொடுத்துட்டேன்னு வைங்க மிச்சத்தை வச்சு எப்படி குடும்பம் எல்லாம் தாட்டுறது ஆண்டவரே நிறைய ஆண்டவர் என்னைக்கு குடுக்கிறாரோ அன்னைக்கு நானு என்ன செய்யறேன் தசம பாகம் குடுக்கிறேன் நான் சொல்லட்டுமா நூறு ரூபா இருக்கும் போது நீங்க பத்து ரூபா கத்தருக்கு கொடுக்க பழகலன்னா ஆயிரம் ரூபா ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுக்கும் போது உங்களால நூறு ரூபா கொடுக்க முடியாது நூறு ரூபா ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுக்கும் போது அதுல பத்து ரூபாய் ஆண்டவருக்கு நீங்கள் கொடுக்காவிட்டால் ஆயிரம் ரூபாய் ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுக்கும் போது உங்களை ஆசிர்வதிக்கும் போது அதுல நூறு ரூபா ஆண்டவருக்கு கொடுக்கிற மனசு உங்களுக்கு வராது அப்ப எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கணும் கொஞ்சத்துல இருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும் அல்ல லூயா சொல்லுவோம் கொஞ்சத்துல இருந்து ஆரம்பிப்போம் பிரைஸ் கார்டு அல்ல லூயா இப்ப நான் என்னால என்ன செய்ய முடியும் ரெட் ரெட் லைட் எரிஞ்சுன்னா நான் வண்டியை நிறுத்திக்கிறேன் ஆண்டவருக்கு இதை செய்ய முடியுமா முடியாதா சின்ன கீழ்படிதல் அதை நான் செய்யறேன் இப்ப நான் செய்யறேன் அது ஒரு மனசுக்கு ஒரு சந்தோஷம் வருங்க மற்றவெல்லாம் ஏலனமா பாத்துட்டு போவான் ஏன் இருந்தாலும் மட்டும் நின்ட்டே இருக்கிறாரு மற்ற பைக்கார எல்லாம் போவான் என்ன ஒரு மாதிரி மேலே கீழே ஏறி இறங்க பாத்துட்டு போவான் போங்கடா போங்கடா என் ஆண்டவருக்கு நான் கீழ்படிறதுக்காக நின்னுட்டு இருக்கேன்டா அப்படின்னு நின்று அந்த கிரீன் லைட் எரிஞ்ச உடனே என் பைக் எடுத்துட்டு நான் போன உடனே என்னுடைய ஹார்ட்டுக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம் வரும் தெரியுமா அப்பாவுக்கு நான் கீழ்படிஞ்சிட்டேன் மனுஷருடைய கட்டைகள் கட்டளைகளுக்கு எல்லாம் கீழ்படி கியூலவா இது என்னது வரிசையிலே நிற்கவும் மனிதனுடைய கட்டளைகளுக்கு கீழ்படிங்க ஒன்று பேது ரெண்டு பதிமூணு அல்ல லூயா வசனத்தை மறந்துட வேண்டாம் இதெல்லாம் பதிய வச்சுக்கங்க வரிசையில வான்னு போட்டிருக்கோம் நம்ம ஆளுதான் நிற்பாங்க பாருங்க அன்னிய பாச பேசிக்கிட்டு முன்னாடி நின்றுட்டு இருப்பாங்க எல்லாத்தையும் எச்சில் துப்பாதி அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க அதுல பாருங்க இச்சே இருக்காது செகப் கலரா அதுலயே போய் துப்புறது போர்டுக்கு மேல துப்புனாதான் அது ஒரு சந்தோஷம் அதுல எல்லாம் நமக்கு நம்மளா நம்ம ரொம்ப நம்மள அடிச்சுக்கவே முடியாது சிறுநீர் கழிக்காதீர் அப்படின்னு போட்டிருப்பான் அந்த போர்டு தான் பாருங்க துருப்பிடிச்சு அந்த போர்டே இல்லாம போயிடும் கட்டளைகளை மீறுவது என்பது நம்முடைய மாமிசத்தின் பண்பு ஆதாமின் பண்பு ஆண்டவர் ஒன்ன சொல்லி அத மட்டும் செய்யக்கூடாது பாருங்க எத்தனை மரம் வச்சிருந்தாரு கனிகளை சாப்பிடுறாரு விதவிதமா சாப்பிடு உனக்காக தான் வச்சிருக்கேன் அத்தனை இந்த ஒன்னே ஒரு ஒரே ஒரு மரத்தின் கனியை மட்டும் தயவு செஞ்சு சாப்பிடாரு ஆண்டவர் எதை சாப்பிடாதான்னு சொன்னாரோ அதை மட்டும்தான் இவன் சாப்பிட்டுருக்கான் அப்ப எப்படிப்பட்ட பண்பு இருக்கக்கூடியவன் பாருங்க உங்களுக்கும் எனக்கும் அதே மாமிசம் தான் இருக்குது திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் நம்முடைய ஆவி மட்டும்தான் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது நம்ம ஆவியில மட்டும்தான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இன்னும் பாவ சரீரத்திலே ஆதாமின் சரீரத்துல தான் இருக்கும் இந்த சரீரம் கிறிஸ்துவின் வருகையின் போது வேறு புதிய மேனியாக்கப்படும் இப்ப வாஸ்த வசனத்தின்படி பரலோகத்திற்குரிய மேனிகளும் உண்டு பூமிக்குரிய மேனிகளும் உண்டு இப்ப பூமிக்குரிய உடம்புல நம்ம இருக்கோம் பரலோக உடம்பு மாற வரைக்கும் இந்த போராட்டம் நமக்கு இருந்துகிட்டேதான் இருக்கும் நம்ம சரீரத்தை நம்பி மட்டும் எங்கேயும் போயிடாதீங்க நம்முடைய மனசையும் நம்முடைய உடம்பையும் நம்பி எங்கேயும் தைரியமா நின்றாதீங்க காலவாரியும் வஞ்சிச்சிரும் இதனாலதான் சொல்லுவாங்க எதிர்பாலினத்திடையே பேசும் போது ஒரு சர்டன் டிகிரி ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒரு சர்டன் டிகிரி நம்ம டிஸ்டன்ஸ் கீப் பண்ணும் இது ஒழுக்கம் யார் யார் எந்தெந்த வட்டத்துல இருக்கணும்னு எல்லாரும் சொல்லு கட்டம் போட்டு வாழ்றதுதான் ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ஏமேன் ஆமேன் சொல்லுவோம் 
எனக்குன்னு ஒரு வட்டம் இருக்கு எல்லாரும் சொல்லுங்க எனக்கென்று ஒரு வட்டம் இருக்கு அந்த வட்டத்தை மீறி நானும் போக மாட்டேன் அந்த வட்டத்திற்குள்ள தகுதி இல்லாதவங்கள உள்ள விடவும் மாட்டேன் இதுதான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை எப்படி வேணாலும் இருக்கிறது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை இல்ல பேசுறது ஐம்பத்தெட்டு வசனம் பேசுறது ஆனா எப்படி வேணாலும் இருக்குது எதிர்ப்பால நான் உங்களை உற்சாகப்படுத்துறேன் எந்த வயதினராய் நீங்கள் இருந்தாலும் சரி எதிர்ப்ப எதிர்ப்பாலின திட்ட ஒன்னான் ஒன் கம்யூனிகேஷன் ஒன்னான் ஒன் கம் கான்வர்சேஷன் உங்களுக்கு இருக்கும் என்று சொன்னால் உங்களுக்குள்ளே ஒரு சுவற்றை எழுப்பி கொள்ள வேண்டும் மனசுல அந்த சுவர் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் அல்ல லூயா இதுதான் என்னுடைய எல்லை இந்த எல்லைய நான் மீறவும் மாட்டேன் அடுத்தவங்க மீறவும் விடவும் மாட்டேன் வழிமுறைகளாக இருக்கிறது அல்லே லூயா சொல்லுவோமா ஸ்தோத்ரம் கத்த நல்லவர் சோ மனிதர்களுடைய கட்டளைகளுக்கு நாம் கீழ்படிய வேண்டும் என்னென்ன கட்டளைன்றத பாத்துக்கோங்க சரியா டைமுக்கு வாங்க கட்டளை கீழ்படியணும் சரியா நீங்க வேலைக்கு போறதே ஒரு பாயிண்ட் தான் நான் உங்கள்ட்ட சொல்றேன் பாருங்க அப்படின்ட்டு நீங்க எடுக்கணும்ன்ற அவசியமே இல்ல உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலையை உருப்படியா நீங்க செஞ்சாலே உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ் தான் காலேஜுக்கு சரியா எட்டு ஐம்பதுக்கு உள்ள வந்துரு கிளாஸ்ல உட்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா ஒன்பதே காலுக்கு போறது சோத்தராண்டவர் எடுத்து நீங்க எட்டு ஐம்பது எட்டு நாப்பத்தஞ்சுக்கு உட்காருங்க உங்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு ஆண்டவர்கிட்ட மனுஷர் கட்டளைக்கு நீங்க கீழ்படிஞ்சிருக்கீங்க வேலைக்கு சரியான டைம் உள்ள வாங்கினா ரெண்டு நிமிஷத்துக்குள்ள போங்க நீங்க மனுஷர் கட்டளைக்கு கீழ்படிஞ்சிருக்கீங்க சர்ச்சுக்கு ஒன்பது மணிக்கு வாங்கன்னா வருவாங்க பாருங்க மீன் குழம்பு வச்சு ரசம் வச்சு எல்லாத்தையும் வச்சு முடிச்சுட்டு அப்படியே குளிச்ச தலையோட வருவாங்க ஆத்மாவை கர்த்தரே ஸ்தோத்ரி சொல்ற நேரத்துக்கு உள்ள வருவாங்க சரியான டைம் சர்ச்சுக்கு வாங்க சரியான டைம் வாங்கன்னு பாஸ்டர்ஸ் சபை போதகர்கள் படாத பாடுபட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க வரவே மாட்டாங்க இந்த சத்தியங்களை அவங்களுக்கு போதீங்க நீங்க மனுஷர் கட்டளைக்கு கீழ்படுத்தீங்கன்னா ஆண்டவர்கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு ஒரு பலன் கிடைக்கிறது முக்கியமான ஒரு இடத்துக்கு வரோம் சரிங்களா unless it is a direct conflict with the written word of god we are supposed to submit to the higher authorities enna solla vare kathrudeya vaarthaikku alleluya gavanikireengala nalla gavanikireengala kathrudeya vaarthaikku orthaikki namak mela irukku kudi adhigaarathil irukkeenga கத்தருடைய வார்த்தைக்கு முரண்பாடா உன்னை நம்மள பண்ண சொல்றானா அப்ப அவனை எதுக்கலாம் உங்களுடைய கணவன் கத்தருடைய வார்த்தைக்கு விரோதமாய் உங்களை ஒன்றை செய்ய சொல்றானா நீங்க எதுக்கலாம் கத்தர் வார்த்தைக்கு ஆண்டவரை தூசிக்கிறான் இயேசுவ மறுதளிக்கிறான் உங்களுடைய விசுவாசத்தை பாலடிக்கிறான் அப்படின்னா நீங்க அவனை நீங்கள் எதிர்க்கலாம் இந்த கத்தருடைய வார்த்தைக்கு முரண்பாடாக இல்லாத வரைக்கும் அவன் என்னதான் செஞ்சாலும் கொடுமையே படுத்தினாலும் சரி அங்கதான் இருக்கணும் அவசரப்பட்டு வெளியே வந்துடாதீங்க அவன் சிடுமூஞ்சா இருக்கான் அவன்ட்ட யாருங்க வேலை செய்வா ஆண்டவருடைய பிள்ளை இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை என்ன செய்யக்கூடாது பயன்படுத்த கூடாது அப்படி பயன்படுத்தினால் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நம்ம கீழ்படியலைன்னு அர்த்தம் பட்டாம்பூச்சி எக்ஸாம்பிள் சொல்லி இன்றைய நாள் வகுப்பை நாம் நிறைவு செய்வோம் பட்டாம்பூச்சி அப்படியே கலரா பறந்து போதே வானத்துல எப்படி பறந்து போதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா பஸ்ட் அது முட்டை வடிவிலே இருக்கும் அது ஆங்கிலத்திலே சொல்லுவாங்க என்னதுசம் சரிதான் சரிதான சொல்றேன் மெட்டமார்பிசம் ரொம்ப நாள் ஆச்சு படிச்சு இருந்தாலும் ஞாபகம் வருது தமிழ்ல பரிணாமம் பரிணாம வளர்ச்சி இல்லையா முட்டை வடிவில இருக்கும் அதுக்கடுத்து கூட்டுப்புழு கூட்டுப்புழுவாக இருக்கும் கூட்டுக்குள்ளே ஒரு புழுவாக இருக்கும் அப்படியே ஆடிக்கிட்டே என்னடா இந்த கூட்டுக்குள்ளே இருக்கும் அப்படின்னு வெளியே வந்துருச்சுன்னு வைங்க செத்தே போயிரும் அது அந்த கூட்டுக்குள்ளே இத்தனை நாட்கள் இருக்க வேண்டும் என்பது அதற்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கிற விதி சோ 
பரிணாம வளர்ச்சின்றது இதுதான் எடுத்த எடுப்புல ரெக்கையை முளைச்சிட்டு அது கலர் கலரா பறந்து போகல பூட்டு புழுவாக இருந்து சிலங்க பாருங்க ஒரு தம்பி போய் இந்த புழு ரொம்ப உள்ள துடிச்சுட்டே இருக்கே அப்படின்னு இந்த புழுவ அந்த கூட்டு கூட்டுக்குள்ள இருந்து எடுத்து விட்டான் அது கீழே விழுந்து வெயில் பட்டு செத்த போயிடுச்சு அது அந்த கூட்டுக்குள்ளதான் இருக்கணும் இத்தனை நாள் இருக்கணும்னு அதுக்கு ஆண்டவர் ஒரு அதை அப்படி சிருஷ்டிச்சு வச்சிருக்கிறாரு ஒரு வாரம் பத்து நாள் அது கூட்டுக்குள்ள இருக்கணும் அது முடிச்ச உடனே வேற பரிணாமம் அடையும் அது குழுவாக மாறும் கேட்டர் பில்லரா மாறும் அது மாறும் அது மாறி அதுக்கடுத்து ரெக்கைகள் முடித்து படத்தை நான் சொல்றேன் இப்ப நீங்க இருக்கிற இடம் கந்தக பூமியா இருக்கலாம் ஒருவேளை உங்களுடைய எஜமான உங்களை சிடு சிடுச்சிடுன்னு உங்களை மட்டும் திட்டவனா இருக்கலாம் அவசரப்பட்டு வெளியே வந்துடாதீங்க ஆண்டவர் சொல்லாம கூட்டு புழு மாதிரி நீங்க இருக்கீங்க அங்கதான் ஆண்டவர் உங்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார் அங்கதான் நீங்க உருவாகுறீங்க அங்கதான் உங்களை செதுக்கிக்கிட்டு இருக்கிறார் ஆண்டவர் தேவையில்லாத பகுதிகளை எல்லாம் செதுக்கி ஒரு கல்லுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு சிற்பத்தை வெளியே கொண்டு வந்துகிட்டு இருக்கிறாரு உங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய முழு ஆற்றலையும் தேவன் கொண்டு வருகிற நேரம் இந்த நேரம் பொறுமையா இருங்க அதிகாரிகளுக்கு கீழ்படியுங்க ஒருவேளை அதிகாரத்திற்கு எதிர்த்து நின்று இருந்தீங்கன்னா இன்று இரவு ஆண்டவர்கிட்ட ஜபம் பண்ணிட்டு பாடுங்க எத்தனை பேர் அதை செய்வீங்க ஆண்டவரே எனக்கு நீங்க கொடுத்த அதிகாரத்துக்கு நான் எதிர்த்து நின்றுட்டேன் ஆண்டவரே அப்படின்னு உங்க மனசாட்சி உங்கள்கிட்ட சொல்லுன்னா நீங்க ஜபம் பண்ணி ஆண்டவரே என்ன மன்னிச்சிருக்கேன் இனிமேல் அப்படி செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு அடுத்த நாள் போயிட்டு குட் மார்னிங் சார் சொல்லுங்க இது வரைக்கும் நீங்க குட் மார்னிங்கே சொல்லுன்னா அந்த மனுஷனுக்கு காலையில போய் குட் மார்னிங் சார் அப்படின்னு சொல்லுங்க அந்த ஆளை பார்ப்போம் என்ன ஆச்சு இந்த அம்மா இன்னைக்கு திடீர்னு அப்ப நீங்க மனசுக்குள்ள சொல்லுங்க எனக்குள்ள ஆண்டவர் இருக்கிறாரு அவர் கட்டளைக்கு நான் கீழ்படி ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இந்த கீழ்படிதல் விஷயத்துல ரொம்ப பிரச்சனைக்குரியவர்கள் யாரு அப்படின்னு ஒரு கணக்கெடுப்பு பண்ணிருக்காங்க இந்த கீழ்படிதல் அடுத்தவங்களுக்கு தாழ்த்தி போறது அப்படின்ற விஷயங்கள்ல ரொம்ப பிரச்சனைக்குரியவர்கள் அப்படின்னு அந்த வயதினர் எத்தனை வயதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா நாற்பதுல இருந்து ஐம்பது வயது வரைக்கும் இருக்கக்கூடியவர்கள் கணக்கெடுப்பு எத்தனை பேர் புரியுது நான் சொல்றது ஃபார்ட்டி டு பிப்டி எத்தனை பேர் இந்த கேட்டகரியில இருக்கீங்கன்னு தெரியல நான் இருக்கேன் இவங்க எப்படின்னா இவங்க இந்த நாற்பது வருஷம் இவங்க சாதிச்ச சாதனை இவங்க மனதுல தலையில பெருசா உள்ள உட்கார்ந்து இருக்கும் நான் எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டேல நான் பண்றதுதான் கரெக்ட் நான் பேசுறதுதான் கரெக்ட்ன்ற மென்டாலிட்டியில இந்த நாற்பது டு ஐம்பது வயதுக்காரவங்க தான் அதிகமா இருப்பாங்களாம் யாருக்கும் நான் கீழ்படிஞ்சுப்போம் ஐம்பது வயசுக்கு மேல உடம்பு கொஞ்சம் பலவீனமான உடனே இவங்க தன்னை தாழ்த்த ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆண்டவர் அறியாததுக்கு காசிக்கு போக ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆண்டவர் அறிஞ்சதுக்கு கர்த்தட்ட முட்டி போட ஆரம்பிச்சிருது தெரிஞ்சிருது இன்னும் என் பலத்துல ஓ முடியாதுன்னா எனக்கு ஆண்டவர் தேவைன்னு ஆனா இந்த நாற்பது டு ஐம்பது ஆளுக இருக்காங்க தெரியுமா ஆண்டவர்ட்டையும் தாழ்த்த மாட்டாங்க தங்களுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய அதிகாரங்கள்ட்டையும் தாழ்த்த மாட்டாங்க நான் சொல்லட்டுமா அந்த கணக்கெடுப்புல ஊழியர்கள் இப்படி சொல்றாங்க அப்படிப்பட்ட ஹார்ட்ட ஆண்டவரால பயன்படுத்தவே முடியாதாம் அந்த இடத்தை பிடிச்சுக்கிட்டு அதாவது தமிழ்ல ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்களே தானும் படுக்க மாட்டான் ஆஹ் சொல்லுங்க தானும் படுக்க மாட்டான் தள்ளியும் படுக்க மாட்டான் அவனும் உற்படியா படுக்க மாட்டான் அடுத்தவங்களை படுக்க விட மாட்டான் கால அப்படியே நீட்டி வச்சுட்டு பட்டிருப்பான் வீட்டுல ஒரு பெருமைக்கார இருதயம் உள்ளவன் அவனும் தேவனாலே பயன்பட மாட்டான் அடுத்தவங்க பயன்படுறதுக்கு விட மாட்டான் அப்ப இந்த வயதில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அல்லது இந்த வார்த்தை கத்துறவங்களோடு பேசுவாரானால் நான் யாருக்காவது ஹிண்ட்ரன்ஸா இருக்கிறேனா நான் என்னையும் கேட்டுதான் சொல்றேன் பேசுகார் நான் ஆண்டவர் கையில பயன்படாத இருதயம் உடையவனாய் நான் இருக்கிறேனா அல்லது அப்பா நான் உங்களை பிரியப்படுத்தி நான் வாழ விரும்புறேன் அப்படின்னு சொல்ற மனநிலையில் இருக்கிறோமா நம்மை நாம் சோதித்து பாருங்கள் இந்த நாள்ல வகுப்பில பேசப்பட்ட வார்த்தைகளை கொஞ்சம் யோசிங்க படுக்கைக்கு சொல்வதுக்கு முன்பதாக ஒரு ஐந்து நிமிடம் அப்படியே காலாட்டிட்டே யோசிங்க கத்தவங்களுக்கு சில காரியங்களை வெளிப்படுத்துவார் எதுல எதுல ஆண்டவர் மாற சொல்றாரோ மாறுவோம் உம் கர்த்த நல்லவர் அதிகாரங்களுக்கும் கட்டளைகளுக்கும் நம்ம கீழ்ப்படிவோம் கர்த்த நல்லவர் நாளை நாளிலே இந்த வகுப்பை நாம் தொடர்வோம் நாம் ஜபம் செய்வோம் 